इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस यस सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक व्हेन रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय आर इक्यू इज आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एटसेट्रा इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हाट इज द फॉर्मूला रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट मींस वन अपॉन आर इक्यू इज सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस सो वन अपॉन आर इक्यू इज वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री एटसेट्रा हे दोन्ही फॉर्म्युले तुम्हाला तुमच्या पुस्तकावरून नक्कीच माहिती आहे पुढची माहिती महत्वाची आहे इफ टू रेजिस्टन्सेस आर इन पॅरल इट इज व्हेरी कन्व्हिनियंट टू रिमेंबर आर इक्यू इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इन्स्टेड ऑफ वन अपॉन आर इक्यू इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू इट विल बी मच कन्व्हिनियंट मच इझियर टू रिमेंबर दिस ऑफकोर्स द टू इक्वेशन आर सेम बट दिस इज मोर कन्व्हिनियंट Next, the equation for equivalent resistance at once shows next two properties, next two characteristics. Equivalent resistance of a series combination is greater than the greatest of all the resistances used in series. And yes, guy. आर वन आर टू आर थ्री असे अनेक रेजिस्टन्सेस सिरीज मध्ये असतील तर आर इक्यू आर वन पेक्षा मोठा आहे आर टू पेक्षा मोठा आहे आर थ्री पेक्षा मोठा आहे म्हणजेच त्या आर वन आर टू आर थ्री पैकी जो सगळ्यात मोठा असेल त्याच्यापेक्षा जास्त आहे पॅरल बद्दल काय म्हणता येईल पॅरलचा मगाचा फॉर्म्युला पहा वन अपॉन आर इक्यू इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू वगैरे वेळेस लक्षात येईल वन अपॉन आर इक्यू वन अपॉन आर वन पेक्षा मोठा म्हणजेच आर इक्यू आर वन पेक्षा लहान तसेच आर इक्यू आर टू पेक्षा लहान आर थ्री पेक्षा लहान मग सगळं एकदम काय म्हणता येईल की आर वन आर टू आर थ्री वगैरे या सगळ्यापैकी जो लहान आहे त्याच्याही पेक्षा आर इक्यू लहान आहे सो वी से इक्विवॅलंट रेजिस्टन्स ऑफ ए पॅरल कॉम्बिनेशन is smaller than the smallest of all resistances connected in parallel remember these two things by solving problems this will be useful this will help you to avoid mistakes see some more properties if two equal resistances are in series then r eq will be r plus r that is 2r r eq will be 2r if three equal resistances are in series r eq will be 3r in general if n equal resistances are in series what will get r eq equal to n into r पॅरल साठी बरोबर उलट आहे इफ टू इक्वल रेजिस्टन्सेस आर इन पॅरल और फॉर्म्युला गिल्स वन अपॉन आर इक्यू इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर वन म्हणजेच वन अपॉन आर इक्यू इक्वल टू टू अपॉन आर ऍट वन्स दिस शोज आर इक्यू विल बी आर अपॉन टू इक्वल रेजिस्टन्स सिरीज मध्ये आर इक्यू इक्वल टू टू आर इक्वल रेजिस्टन्स पॅरल मध्ये आर इक्यू इक्वल टू आर अपॉन टू थ्री इक्वल रेजिस्टन्सेस आर इन पॅरल वी विल गेट आर इक्यू इक्वल टू आर अपॉन थ्री इन जनरल इफ यू हॅव एन इक्वल रेजिस्टन्सेस इन पॅरल द रिझल्ट विल बी आर इक्यू इक्वल टू आर अपॉन एन सो रिमेंबर ऑल दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स of series and parallel combination 
of resistance is. So here, this topic on current electricity is in the syllabus. Any question paper is bound to contain problems on series and parallel combination of resistances. Large variety of problems. Particularly, if you are ambitious of getting some good result in a competitive examination, the problems that we discuss here will be quite useful to you. Now consider this problem P1. Two figures are given to us. Figure 1, figure 2. In each figure, you have to calculate current in each resistance and also potential difference across each resistance. Look at the two figures carefully. Let's consider figure 1. In figure 1, what do you see? Resistances 20 and 10 are in series. So equivalent resistance from A to D will be 20 plus 10, 30. Similarly, 40 and 21 resistances are in series. So equivalent resistance from A to D in this branch will be 40 plus 20, 60. Then this 30 ohm and this 60 ohm will be in parallel. So what will be equivalent resistance of the complete circuit of figure 1? 